നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എസ് കെ ഉള്ളപോത നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ വീഡിയോ സീരീസിൽ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയോ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡീസ് ഈ എൽ ഇ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഇ എസ് ബി എ തേർട്ടി ടുവിലോട്ട് ഒരു ഫേർവെയർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഇതാണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ കൺട്രോളേഴ്സ് ആ ഒരു ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എന്ന തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് ഇ എസ് ബി തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ വിലയും ഇത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടൊക്കെ ഉള്ള വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇ എസ് ബി തേർട്ടി ടു ഒക്കെ നമ്മുടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ ലോക്കലി മേടിക്കുന്നതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതേപോലുള്ള സിംഗിൾ എഫക്റ്റുകൾ മാത്രമേ സിംഗിൾ എഫക്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും കാണാൻ തോന്നുന്നത് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും സ്പീഡ് കൂട്ടാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ ആയിട്ട് ഇത് മൂടാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ അതിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇ സി സി റെഡ് ആണ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തു ഫോർ ഓൺ ചെയ്തു ഫോർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കത്തുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ കളറിലാണ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ വേറെ വേറെ എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിലിങ്ങനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാം അറോറ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എഫക്റ്റുകൾ പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മെയിൻലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പവറിൻ്റെ കൺസേൺ ഉണ്ട് പവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കളേഴ്സും കത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പവർ കൊടുക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു നമുക്ക് എസ് എം ബി എസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ട്വൽവും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കോമൺലി വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഫൈവ് അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ആം ബിയർ സമീപിച്ച ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ടൈപ്പ് മലയാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഏകദേശം ത്രീ ആം ബിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അന്നൊരു അമ്പത് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് അതിന് നൂറ് എൽ ഇ ഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അന്നേരം ആറ് ആം ബിയർ ഏകദേശം വേണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പവറും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എല്ലാ എഫക്റ്റുകളും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കാണുക എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അന്നേരം കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോസ് ആണ് ഇനി വരുന്നതെല്ലാം അന്നേരം ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു എസ് എ ടു ഡബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ഡീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു വെച്ച്
ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പോട്ടിലേക്ക് അസൈൻ ആവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിത് വെബ് വെബ് ത്രൂ ആണ് ഒ ടി എ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫേംവെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പോട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോസ് മെഷീനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓതർ ഡിവൈസസിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പോർട്ടിൽ ഒറ്റ ഒരു ഡിവൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു അല്ല സി പി ടു വൺ ടു സീറോ എസ് എം തേങ്ങ കാണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യു ആർ ടൈസ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ഐ ലാബ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകണം പർട്ടിക്കുലറായി സി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എച്ച് സീരീസിലുള്ള യു ആർ ടൈ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഐ സിയുടെ ഫേമിയർ ആയിരിക്കും അല്ല മീൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അതായത് ഡ്രൈവറാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ ഓൾറെഡി അത് നമ്മുടെ വിൻഡോ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ പോപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ആ ഡിവൈസ് എണ്ണ അവൈലബിൾ ആയി അതായത് എൺ ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് ഐ ലാബ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകണം ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് സി പി ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ഡി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈറ്റിലോട്ടൊക്കെയാണ് അത് സിലിക്കൺ ലാബ്സിൻ്റെ ആണ് ചില ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ലോ കോസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചില ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ഇ എസ് പി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ഫോണിനും ഒക്കെ സി എച്ച് ത്രീ ഫോർ സീറോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഐ സി ആണ് വരുന്നത് അതിന് വേറെ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് വേണ്ടത് അതും ഇതേപോലെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൊസീജിയറേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിരിക്കും ഓപ്പണായി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ഡൗൺലോഡ്സിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ് ഫയലായിരിക്കും കുറച്ച് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിനുള്ള അതായത് എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് വേണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലായിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അന്നേരം അതിനകത്തുനിന്ന് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫയല് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സി ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പോട്ടിലോട്ട് അസൈൻ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ ഡിവൈസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫയൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെഷീൻ ഇൻ്റൽ സീരീസിലായതുകൊണ്ട് എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള പി സിയുടെ വി സി പി ടു വൺ സീറോ ടുവിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി എന്നുള്ളൊരു ഗുഡ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് അസൈൻ ആയി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈസേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോമ്പോട്ട് ഫോറിലാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വിൻഡോസ് എല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് വൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഇ ഡി ഡോട്ട് മീ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് വന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി ബീറ്റ വെർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതായത് ഏത് വെർഷൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക അന്നേരം ചെക്കിങ് വരും ഇൻസ്റ്റാൾ ഡബ് ഡബ്ല്യു എൽ ഇ ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ
ഒട്ടുമിക്ക നമ്മുടെ ഈ സഹിതം ഐ ഒ ടി ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അലക്സ ഇതൊക്കെ കഴിവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ പല തരത്തിലുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനും അതൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ കോൺഫിയറേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസും നമുക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൺ കൺട്രോളർ ഒരു ഡി എം എക്സ് പോലെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള പർപ്പസ് അതായത് മീൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൽ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഏകദേശം അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ നെയിമ് കോൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്സസ് പോയിൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആക്സസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എസ് എസ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ എസ് എസ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് റൗട്ടറിൽ വന്ന് കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഐ പി എസ് ഐൻ ആവും ആ ഒരു ഐ പി ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു എൽ ഇ ഡി സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ടും ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അത് അതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യാം ഇതിൽ അത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വൈഫൈ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ഡിവൈസ് ആഡ് ഹോം അസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു നമ്മൾ വിസിറ്റ് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി സി മോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും അത് പെർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ ഒരു ഐ പി നമുക്ക് ജനറേറ്റ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയ ഐ പി ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ പി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഡൊമൈമിൽ ഡിവൈസിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് വോൾട്ടറി പവർ ഓഫ് ആയി നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഐ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ പി സ്കാനർ പോലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എസ് പി എ പ്രസിഫ് എന്ന്
ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഐ പി സ്കാനറിൽ കാണിക്കും ആ ഐ പി സ്കാനറിൽ നിന്നുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐ പി അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ഡിവൈസിലോട്ട് കയറാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഹാർഡ്വെയർ സെറ്റപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി സീരീസ് അത് നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പം സിമ്പിൾ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ഇത് ടു എയ്റ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയിലെ ലെങ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏത് മോഡാണ് കളർ ടൈപ്പ് അത് നിങ്ങൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കളർ ടൈപ്പ് കളർ ഓർഡർ ജി ആർ ബി ആണോ ആർ ജി ബി ആണോ അത് ഓരോ മേക്കിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജി പി ഒ യോ പിന്നും ഇതൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ആർ ജി ബി മോഡി ജി ആർ ബി മോഡി തന്നെയാണ് ഇട്ട് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജി പി ഒ പിന്നെ ടു കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പിന്നെയും നമ്മളൊരു യൂസർ സെറ്റപ്പ് സെറ്റിങ്സിലോട്ട് തന്നെ വരും സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈലിൽ ഇതേ സെയിം ഐ പി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോമോ ക്രോം ബ്രൗസ് ബ്രൗസർ എടുക്കുക ക്രോം ബ്രൗസറിലൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പർട്ടിക്കുലർ ഐ പി എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത ഇതേ സെയിം പരിപാടി തന്നെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫേം വെയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ഡിവൈസിന് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒ ടി ജി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്റ്റായി നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഇതിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വൈഫൈ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പിനും സിസ്റ്റത്തിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലും പർട്ടിക്കുലർ അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് മൾക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിവൈസുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലും നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഏത് പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ബ്രഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് യു എസ് പി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് പവറപ്പ് ആയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മുമ്പ് ഞാനിതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി പ്രിഫറൻസ് പിന്ന് ആദ്യം ഞാൻ രണ്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ജി പി യു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല ഓൾറെഡി ഏത് യൂസ്ഡ് പിന്നാണ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡാറ്റയാണല്ലോ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതിന് ഡാറ്റയാണ് ഇത്ര എൽ ഇ ഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് പതിനാറെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലും പ്രിഫറൻസസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തു മീൻസ് ആക്ച്വലി ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് എൽ ഇ ഡി പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ജമ്പർ വയർ മെയിൽ ടു മെയിൽ ജമ്പർ വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മെയിൽ ടു മെയിൽ ജമ്പർ വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട വിധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി ഒ പിന്നെ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ചല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേർ അതായത് ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ റെഡ് അല്ല റെഡ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കോൺഫിയർ ചെയ്ത ഇൻ ടു ആണ് ടൂവിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു ടൈമാണ് ഇത് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഓൾറെഡി അത് ടൂവിൽ നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് എൽ ഇ ഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ പിന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെ ടു ട്വൻറ്റി ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല നിങ്ങൾ ആഡിനും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇട്ട് അവിടുത്തെ ഡേറ്റ ലൈനിലെ കറണ്ട് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ റീകോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റി ഒന്ന് കോൺഫിയർ ചെയ്ത് നോക്കുക മാറ്റി ഒന്ന് കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നും മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് മാറ്റി കോൺഫിയർ ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ബൂട്ട് സെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേം വേറിൽ ബൂട്ടായി വരും ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പതിനാറാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വർക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പിന്നെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം മറ്റേ പിന്നേഴ്സ് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നുകൾ മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എട്ട് വേണമല്ലോ നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമല്ലേ നമ്മുടെ പിന്നെ വീണ്ടും മൊബൈലിൽ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വന്ന് നോക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫുട്ടേജിൽ അധികം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വീട് ഇനിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇവിടം വരെ ഒന്നും ആരും കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിന് വാച്ച് ടൈംസ് കുറവാണ് ഈ വാച്ച് ടൈം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ പി പി അതായത് യൂട്യൂബ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അന്നേരം അങ്ങനെ എൻ്റർ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന ലിമിറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള വേർഷിപ്പ് കിട്ടാറുമില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് സഹായിക്കുക കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പ്രോജക്റ്റുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഏകദേശം മൊബൈലിലും സെയിം ടൈം വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഒരു ഫാമിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെയുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ലി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിവൈസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് കസ്റ്റം യു ആർ എൽ കൊടുക്കാം ഐ പി അഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കസ്റ്റം യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഡിവൈസുകൾ കാണുമല്ലോ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം പർട്ടിക്കുലർ നെയിമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡബ്ല്യൂ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫൈൻഡ്
നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാല് ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് ടു എൽ ഇ ഡീസ് വരെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പിന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിംവെയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസുകളിൽ ഇനിയും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലെങ്തി വീഡിയോസിൻ്റെ കാരണം മെയിൻ ഒന്ന് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ ആൻഡ് കട്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാവത്തേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചിലർക്ക് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടുന്നതും പഠിക്കും വേണ്ടാത്തതും പഠിക്കും ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുന്ത വ്യസ്കയോടൊക്കെ പ